ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சிபிஎஸ்இ ரைட் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் சிக்ஸ்த்து சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அப்படியே புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வர போகிறோம் சைமல்டேனியஸாக விச் இஸ் நம்ம அப்படியே செவன்த்து எயித் அப்படின்னு நம்ம கண்டினியூஸாக போக போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 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 கான்செப்ஷுவல் பேஸ் தான் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் வுட் யூ டூ டு ஆப்டின் அ லார்ஜ் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கேல்வனோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஃபேரடே வந்து சொல்லியிருந்த அந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு காயில் இருந்தது ஒரு காயில் வந்து ஸ்டேஷ்னரி வச்சுருந்தோம் இன்னொரு காயில் வந்து மூவ் பண்ணோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காயில் நம்ம வந்து ஒரு மேக்னட்டை மூவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் ரெண்டுமே ஸ்டேஷ்னரியில் இருந்தது ஸோ அது எல்லாமே நம்ம கேல்மோ மீட்டருடைய டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் வச்சு எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசணும் நான் ஒரு ஒரு மூணு கேசஸ் வச்சு ஸோ அதில் வாட் வுட் யூ டூ டு ஆப்டைன் அ லார்ஜ் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கேல்வனோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நமக்கு என்ன பேசிக்காக தெரியும் ஸோ நமக்கு ஃப்ரம் ஃபேரடே வி கேன் சே இஎம்எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் டிஃபைபி அப்பான் டிடின்னு தெரியும் ஸோ இதை நான் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஐ கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் திஸ் அன் அதர் வே ஸோ மைனஸ் ஆஃப் என் ஸோ இந்த டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டி ஃபைவ்க்கு பதிலாக ரைட் இந்த டி ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஐ கேன் ஆல்சோ சே பிஏ ஸோ டி டைம்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை மறக்கக்கூடாது ரைட் ஸோ டி பிஏ காஸ் தீட்டா அப்பான் டிடி ஸோ இது வந்து இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஏரியா ஆஃப் த காயில் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியா வெக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஸோ இது மூணுமே நமக்கு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அப்படின்றது நமக்கு ஃபேரடே சொல்லியிருந்தார் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கேல்மோனோமீட்டரில் லார்ஜ் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் நமக்கு இந்த காயில் இருந்தது ரைட் இந்த காயிலில் நம்ம வந்து ஒரு பார் மேக்னட்டை கிட்ட கொண்டு வரேன் என்ன ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து ஒரு சாஃப்ட் அயன் கோர் ஒரு ஒரு மெட்டல் ஒரு கண்டக்டர்ஸை நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நல்லாவே அட்ராக்ட் ஆக முயற்சி பண்ணோம் ஸோ எனக்கு இந்த கேல்வனோ மீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்னட்டுக்கு பதில் உங்களுக்கு ஒரு காயில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த காயிலில் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ரைட் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதில் இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இஎம்எஃப் அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கேல்பனோ மீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியாக நமக்கு ரிலேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஏரியா ஆங்கிள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கான்செப்ஷன் தான் ரெண்டாவது பாருங்கள் ஹவு வுட் யூ டெமான்ஸ்ட்ரேட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேல்பனோ மீட்டர் இப்போ இந்த கேல்பனோ மீட்டர் இல்லை ஆனால் இந்த காயில் வந்து இங்கே இருக்கு இந்த பார் மேக்னட்டோ இல்லை இங்கே இருக்கிற கரண்ட் கேரிங் காயிலோ வந்து மூவ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இருக்கு பட் அந்த டிஃப்ளக்ஷன்ஸை கேல்பனோமீட்டர் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவீங்க ஹவ் யூ வில் சே த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் ஏன் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் அது உருவாக்குறோம் மேக்னட்டை மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் எனக்கு இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து அங்கே இருக்கு ஸோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இஎம்எஃப் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுதான் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட்டை நமக்கு கொடுக்க போகுது அப்போது இந்த இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட்டை நம்ம கேல்வனோமீட்டர் இல்லைனா எப்படி இண்டிகேட் பண்ணலாம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய ப்ரெசன்ஸை ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு சோர்ஸ் ஒரு பல்பு ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பல்பு க்ளோ ஆகும்போது வி கேன் ஈஸிலி சே தெர் இஸ் அ கரண்ட் ஸோ இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து எனக்கு அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இருக்குது அப்படின்றது இந்த பல்பு க்ளோ ஆகும்போது வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு பெருசு ஒன்றுமே இல்லை இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி தியரி அப்படின்றதுனால ஜஸ்ட் கோ த்ரூ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கும்